dames en heren, goedenavond. Als wij over Soedan berichten, dan gaat het meestal over de verschrikkingen van oorlog, vluchtelingen en honger. Weinig mensen weten dat het grootste land van Afrika ook beschikt over spectaculaire natuur. Langs de kust van Soedan bevinden zich bijvoorbeeld enkele van de mooiste koraalriffen ter wereld. De Nederlandse organisatie African Parks, opgericht door miljardair Paul Venteren van Vlissingen, wil dit unieke natuurgebied veiligstellen en gaan beheren voor de Soedanese regering. Vorige maand ging een team van experts naar Soedan om in kaart te brengen hoe het daar is en wat er moet gebeuren om het ook zo te houden. Twee vandaag gingen een aantal dagen met ze mee. Kijkt u naar een reportage van Sjoerd Venema en cameraman Remco Bikkers. Dit is de Rode Zee, langs de kust van Soedan. Het is Soedan zoals wij het niet kennen en de meeste Soedanezen ook niet. Het gebied is tot voor kort door politieke en militaire spanningen nauwelijks toegankelijk geweest. En dat heeft één voordeel opgeleverd. Het is er nagenoeg onbedorven. Je ziet een rif zoals het de riffen eigenlijk overal lang geleden waren. Het zijn niet zoveel plekken waar je dat nog kunt zien. Dat groeit ongeveer met een centimeter per jaar. Dus je ligt naar zo'n bol te kijken. En dan meet je, nou, de onderkant is 12 meter, de bovenkant is op 5 meter diepte. Die is dus 7 meter hoog, 1 centimeter per jaar. Die is dus 700 jaar oud. Dat is ver voordat Columbus Amerika ontdekt. Dat dat zo lang, zo heel geweest is en zo lang uit kunnen groeien, dat is echt gewoon waanzinnig. De riffen voor Soudaan zijn des te kostbaarder omdat koraalriffen overal ter wereld onder druk staan. Wereldwijd zijn we iets van een derde van alle riffen gewoon helemaal kwijt. En de rest is in, in, grotendeels in meer of minder mate aangetast. Het is een van de laatste parken in de wereld, denk ik. Maar het is nog mogelijk om van het goede te beginnen. Alle kenners die het gebied bezoeken zijn het er roerend over eens. Dit stuk zee zou moeten worden beschermd. De Soedanese autoriteiten willen dit misschien ook wel, maar zij hebben doorgaans andere dingen aan hun hoofd. Maar dit soort gebieden zijn bij uitstek een uitdaging voor de Nederlandse miljardair Paul Venter van Vlissingen. Hij wil met zijn organisatie African Parks de mooiste stukjes van Afrika bewaren voor het nageslacht. Al dat moet beschermd worden, want als we dat niet beschermen, dan is het weg. Als wij het weghalen, dan hebben we eigenlijk van onze kleinkinderen gestolen. Want dan, dan maken we het niet meer mogelijk voor die kleinkinderen om dat te zien. En als Paul Venteren van Vlissingen iets graag wil, dan is de kans groot dat het ook gebeurt. Hij is een van de rijkste mensen van Nederland. Als stelg van een steenrijke ondernemersfamilie stond hij 25 jaar aan het roer van het familiebedrijf SHV. Een multinational met meer dan 30.000 werknemers. Zijn vermogen wordt geschat op zo'n 2 miljard euro. In de laatste fase van zijn leven wijdt hij zich nog maar aan één ding, zijn African Parks. Ik durf met enige bescheidenheid best te zeggen dat de grootste verzameling van kennis op het gebied van natuurbescherming... kan je terugvinden in de mensen die bij African Parks werken. In, in negen landen, in, in meer dan tien nationale parken. En dat groeit alleen nog maar. Negen parken zijn er al. Die zijn niet het eigendom van African Parks. Het zijn nationale parken waarvoor een beheerscontract wordt afgesloten met de plaatselijke overheid. Met geld, ondersteuning en know-how maakt African Parks van die gebieden een soort levende musea. Door duurzaam toerisme moeten die op termijn genoeg geld opleveren om op eigen benen te staan. Oké, okay, can we have a smile? Yes. 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 De allernieuwste aanwinst van African Parks ligt dus in Soudaan. Het is het eerste park dat in zee ligt. Wij melden ons in de havenstad Port Soudaan bij de lokale manager van African Parks. Hallo, welkom. Ik ben Omar Sharif van Soudaan, Port Soudaan. En projectcoördinator van African Parks project in Soudaan. Voor de ontwikkeling van de marine parks van Soudaan. In Port Soudaan moeten nog wat laatste inkopen gedaan worden. En dan gaat de reis de stad uit richting het noorden. 
We gaan ons voegen bij een expeditie van biologen, onderzoekers en natuurbeschermers. Zij zijn bezig om in opdracht van African Parks de natuur in dit gebied in kaart te brengen. De rit gaat door een extreem droog gebied dat grenst aan de Sahara. Het onbarmhartige klimaat en een gebrek aan wegen heeft ervoor gezorgd dat er in dit deel van Sudan maar heel weinig mensen wonen. Na een rit van ruim drie uur komen we aan op de plek waar het team zich ophoudt. We gaan aan boord van een van de twee schepen van de expeditie, de San Marco. Het wordt al avond als alle deelnemers van de beide schepen zich verzamelen voor de dagelijkse meeting onder leiding van koraalbioloog Gert-Jan Gast. Kunnen um, we start de meeting? De laatste wil komen over in de midden. Ik denk dat we start met the report of the different groups and try to cover two days, I guess, as we didn't have a meeting yesterday. Transects, Jerry? Okay, um, more transects done, um, more ground truthing for the satellite images um, done yesterday and today, both days. We've come up with a plan for the next two days for both scientific teams that I'll explain over breakfast tomorrow on our boat uh, in more detail. But basically, yes. Er zijn mensen uit, uh, uit Nederland, Engeland, Zwitserland, Kenia, uh, Ethiopië. Ze hebben net gewoon allerlei mensen overal vandaan gehaald. Om... Je moet gewoon de goede mensen hebben. Er zijn eigenlijk twee doelen aan die hele expeditie. Het eerste is gewoon kijken hoe is het park. African Parks heeft drie kwart jaar geleden begonnen met het beheer van dit park. Als je iets wil beheren, moet je natuurlijk weten hoe het is. Dus je moet gaan kijken. En dat is in essentie wat we doen. Speciaal is dat het nog vrij heel is. Waarom? Omdat het eigenlijk Soudaan redelijk dicht is geweest de afgelopen jaren. Er is nog niet echt massaal toerisme. Er is een klein beetje een paar, eigenlijk acht van deze boten sinds de afgelopen jaren. Er is op het land is geen landbouw waardoor allerlei meststoffen het water inlopen. Er is geen industrie waardoor allerlei gifstoffen het water inlopen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we het beheer nu al beginnen voordat toerisme komt. Want dat gaat natuurlijk komen. Er moet dus gemeten worden wat zich allemaal onder de zeespiegel bevindt. Maar hoe doe je dat? Jeremy Kemp, een van de teamleiders, vertelt zijn team welk gebied ze vandaag te lijf gaan. En terwijl zijn team zich opmaakt voor de eerste duik, legt Jeremy ons uit dat alles wat ze doen van tevoren wordt uitgestippeld op basis van satellietbeelden. Well, the, the first step with, after, after acquiring the satellite images is simply to do some preliminary analysis even before you get in the field. And this analysis will um, produce lots of pretty colors as you can see on, on this map here. This is, this is the northern part of the northern part of Dunganab Bay. And we have a whole range of colors. And this map was produced before going to the field. We had no idea what these colors meant. All it says is that this large purple area here is probably very similar to this large purple area here. The next step was to go and see what, is, what are these large purple areas. And we can start doing a, a process of definition of habitats. In. Voor gedetailleerde informatie worden op satellietfoto's vaste punten aangewezen. Met behulp van GPS-coördinaten worden die punten weer opgezocht op zee. Met een meetlint van 100 meter trekt een teamlid dan een lijn. Langs dit lint wordt vervolgens precies geturfd welke koralen er zijn, welke soorten vissen zich erop houden en welke andere diersoorten. Een camerateam maakt daarna opnames zodat vast ligt hoe het eruit ziet. De punten worden gemarkeerd met ijzeren staken die ook later voor vervolgonderzoek teruggevonden kunnen worden. Daarvoor worden dode stukken koraal uitgezocht. We assessing the full range of presence or absence of coral, diversity of coral and the health of coral and also of the associated fish community which is very important as in itself is Coral reef fishes are the most biodiverse vertebrate communities on Earth. 
in een rif zie je al die bizarre kleuren. Je ziet die meest mooie vissen. En dat kan alleen maar omdat die koralen die structuur maken waar ze schuilplaatsen hebben. En dat zie je ook als een koraal op een gegeven moment dood is en dan erodeert het tot een zandvlakte. Dan zie je ook voor de rest helemaal niks meer. Je ziet geen kreeften meer, geen naakslakken, geen vissen. Alle kleuren, alle bijzonderheden weg. They face a number of threats around the world. Um, probably top of the list on a global scale at any rate would be global climate change. There's been a number of issue, uh, uh, episodes in the past uh, 15 or 20 years where corals have, have suffered very badly um, on a global scale. This is not a local thing, it's global. Um, because of increasing sea temperature. Uh, corals have a very narrow range of tolerance to uh, water temperature. And if it goes too high, as happened, for example, very seriously in 1998, when there was a very big El Nino event, um, uh, large amounts of coral, huge areas in fact, can die within the space of a few weeks. Coral bleaching, ofwel het verbleken van het koraal door een stijging van de zeetemperatuur, is een van de grootste bedreigingen van de riffen. Via een internationale database wordt daarom bijgehouden hoe gezond het koraal overal nog is. En juist in dit gebied lijkt het goed stand te houden. But it appears that within Dongana Bay, which is a, a shallow uh, body of water, which becomes very warm at various times of year, is very turbid. In other words, the water is very cloudy. Um, it's a stressful environment for corals. So within Dongana Bay, these corals are pre-adapted, so to speak. They're, they're already surviving in stressful conditions. And it appears that this quite possibly enabled the corals in Dongana Bay to survive the El Nino event of 1998 very well. We already know that the corals inside the bay survived that event and the corals outside the bay suffered very badly. It's a very clear pattern. You could say it's one of a number of possible refuges from climate change, um, which gives potentially gives Dongana Bay uh, significance far beyond its own boundaries and even far beyond the boundaries of Sudan. It becomes a regional or globally important uh, location. Ondertussen maakt een team op de andere boot zich op voor een onderzoeksuitstapje aan land. Onder leiding van een topambtenaar van het departement voor natuurbescherming in Sudan, bioloog Mohamed Younis. Uh, this afternoon we'll be visiting our third stand of mangroves. When we get there, we want first to measure the extent of, of the stand. Mangroves zijn bomen die tegen zout water kunnen. Mangrove gebieden zijn extreem belangrijk als paaigronden en kweekgebieden voor vissen en vogels. Het is vergelijkbaar met het waddengebied in Nederland. Ook hier wordt weer gemeten, geteld en geturfd. Het is een heel groot tree voor de Vicinia Marina. De gebieden waar we komen zijn grotendeels ongerept. En dat wil African Parks graag zo houden. Maar er wonen in het park wel degelijk mensen. In het gebied bevinden zich twee dorpen. En in de filosofie van African Parks heeft de bevolking van die dorpen een sleutelrol. Oprichter Paul Ventener van Vlissingen. Wij geven heel intens en met een groot warm hart om de mensen die in die hele afgelegen gebieden wonen. Met medische verzorging. We geven ze de gelegenheid om in dienst te komen, een opleiding te krijgen. We ondersteunen scholen, we ondersteunen bepaalde waterprojecten. Dus wij geven een heel pakket. Maar wie wonen hier eigenlijk? In de twee dorpen wonen de Bijja. Van oorsprong een nomadenvolk dat vroeger een reputatie had als geduchte krijgers. Door de grote droogte zijn ze aan het begin van de vorige eeuw gedwongen hun zwervend bestaan op te geven... en hebben ze zich gevestigd aan de kust, waar ze leven van de zee. Met parkmanager Omar Sharif gaan we op bezoek bij het dorpshoofd van het dorpje Dungonop... om te vragen wat hij vindt van de komst van African Parks. Mr. Bultaban ja na hena gaad ma ana mal muatnin yani tkallamna fil mahamiya w fil mantiqa w ala tabiata w hayu shakl ya he he speaking that um, he said in the fairest we afraid that this will be have disadvantage for them yes. because maybe they prevent them to direct their fishing and diving they are feeling now their benefits because there is 
uh, monthly money fund from Africa embarks to the village. Yes. Uh, Four thousand um, uh, dollar for the park, uh, two thousand for uh, yes. Dongunab, and two thousand for Mohammed Gol. The funny thing, he says, uh, the chief, we ask him the ball, Mr. Ball, why you pay this money for for us, for what? Yes. And uh, he said, I am a rich man and I don't need any money, any things from the people. Just I'm um, assisting them to protect their environment. De twee dorpen krijgen dus allebei een toelage van 2000 dollar per maand. En daar zijn ze blij mee. Het geld gaat naar basisvoorzieningen als generatoren, watertanks en een fonds voor gezondheidszorg en onderwijs. Er is ook een vorm van werkverschaffing. In beide dorpen zijn drie vuilverzamelaars aangesteld. Zij krijgen een salaris van 50 dollar per maand om plastic afval in de baai op te ruimen. Vandaag zijn twee van de drie aanwezig. Ze zijn blij met hun baantje, maar hebben ook wel wat kritiek. De mannen leggen uit dat ze hun best doen, maar ze zijn maar met z'n drieën en er ligt overal plastic. Ze klagen erover dat ze nog steeds geen vuilnisbakken hebben om het plastic in te doen. En ze zouden ook graag een karretje willen hebben om het te vervoeren. En ook het salaris kan wel wat beter. They you want, uh, want more salary? Yeah, you want one salary. Mm. Okay, I yeah. tell Mr. Paul. Yeah. Onderweg naar het tweede dorp laat manager Omar ons zien waar over drie maanden het gebouw van African Parks gaat komen. Ja, yeah, we are thinking to have here our compound, our office our pots and our rangers and uh, also uh, houses for the staff. And how big will your office be? Uh, four by four. Yeah. Oh, 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 oh. So your desk this, will be where? This is will be the manager office, and there will be another office in this side also on this side, and, and the office will contain a uh, desk and chair and a small uh, chair and table to have meetings, because uh, we have a lot of meetings for uh, the government and the stakeholders, also where uh, the community committees. And you because, have a nice view. Yeah, nice view, because we are working a lot of work. Aangekomen in het tweede dorp, Mohamed Kool, blijkt dat het dorpshoofd zich met een delegatie opmaakt voor een bezoekje aan boord van de San Marco. Hij is uitgenodigd voor een gesprek met Caroline Tisdal. Zij is de ex van Paul Ventenen van Vlissingen en neemt als bestuurslid van African Parks deel aan de expeditie. Thank you for coming. Yeah. I'm Professor Tisdal and I'm one of the co-founders of African Parks. And our family founded the parks with the intention to help nature, but also help the people who live with the nature. De grootste zorg van de dorpelingen is dat zij op de traditionele manier met lijnen en haken mogen blijven vissen. Volgens hen gaat de visstand nu achteruit, maar dat is het gevolg van trawlervissers van buitenaf. Normally in een national park. Um, you do have some system of licensing which the local people organize and in this way the local people can fish and people from outside they don't have a license so um, this is not my business and my business is to tell you that I wish you well and that we have the same interests and that we will do everything we can to help with things like these which I can see are a big worry is, is this what you want to hear? Mm. Is this good to your ears? Mm. 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 De dorpelingen keren min of meer gerustgesteld naar hun dorp terug. Maar visserij is niet het enige probleem van de koraalriffen. In de rest van de Rode Zee is het vooral het duiktoerisme dat voor veel schade heeft gezorgd. 
Het is in Egypte zo massaal dat de badplaats Sharm al sheikh de jacuzzi van de Rode Zee wordt genoemd. Door de meer dan 8000 duikers die er dagelijks hun belletjes blazen. De duikcoördinator van de expeditie, Henry, weet daar alles van. Mask, fins, weight. Ja. Er wordt heel veel geld te verdienen. In Egypte is deze, is deze business, uh, die staat nu nummer twee, zeg maar, achter het Suezkanaal. Vroeger was het gewoon het Suezkanaal, dan had je de tempels enzovoort. Nou ja, de duiksport en watersporten, of in ieder geval de aantrekkingskracht van uh, badplaatsen, rode zee enzovoort, is gewoon naar nummer twee verschoven. Uiteraard uh, met alle gevolgen van dien. Dus uh, bepaalde plaatsen die waren gewoon in, in een drietal jaren waren die gewoon naar een onderwater woestijn geworden. Dus, uh, alles weg? Gewoon alles weg, ja. Sudaan heeft daar zeg maar, nog een beetje uh, een, een, het geluk dat natuurlijk hier nog geen charters of, uh, of niks voorhanden is. Het, het reizen hier naartoe is allemaal nog steeds moeilijk. Hè. Dat... Knaagt het wel eens ook bij de duikers en de mensen zoals jij? Dat je iets wat heel erg mooi is, maar ook heel erg kwetsbaar, ja, door te laten zien hoe mooi het is. Dat je het ook eigenlijk ja. kapot maakt. Zeker. Dit is um, ja, heel, heel vaak een beetje een dilemma. Ja. Ja. En dat dilemma is natuurlijk ook het grote dilemma van African Parks zelf. Zij willen al dit moois bewaren voor de mensheid. Maar als de mensheid massaal komt kijken, is het weg. We spreken daarover met medeoprichter Caroline Tistel. Philosophie van African Parks, en in particular in this particular case, Marine Park, would be to keep the area in its pristine state. And within it, encourage the sustainable development so that the community who are part of its beauty and to whom it belongs also benefit. So there will be in development, but it will surely be sustainable, hopefully ecologically sound, hopefully to benefit the people who live here. Er moet dus wel een ontwikkeling komen in de vorm van toerisme, maar geen massatoerisme. Mass tourism and Deep conservation, which is what we're talking about, really don't go together very well. Maar wat voor toeristen dan wel? Het antwoord is wellicht te vinden op de website van African Parks. Daar zoeken ze sponsors, grote sponsors, van 500.000 dollar. Maar die krijgen dan wel het exclusieve recht om een lodge te bouwen binnen een van de parken. People would have a tendency to say, well, you are preserving nature. For the very rich to enjoy in a privileged way. Isn't that, isn't that a risk? Uh, yes, that's a risk. I mean, that's. Charity is one thing, but people often want something in return. If the park is a successful concept and is promoted internationally as one of the places that is fantastic in the world, then other developments will grow up outside it. And they will, will probably be much less expensive, much less exclusive. And they can come into the park and enjoy the park. Het blijft een dilemma. Hoe bescherm je al dit moois op een manier die voor iedereen werkt? African Parks mag dan wat elitaire kantjes hebben. Ze zijn op dit moment wel een van de weinigen die met concrete plannen en harde cash over de brug komen voor de bescherming van dit soort gebieden, vinden ook de biologen. Er is zoveel so te doen en er zijn limited resources everywhere. En het is een case van prioriteren en choosing. En dan vinden de appropriate partnerships um, en de funding sources. Want al dit werk kost money of, in one way or another. De IUCN is particularly keen to provide support here in, in Sudan, and um, the main limitation is usually funds. I think that the marine environment generally is still seen at second to the terrestrial environment when it comes to donors who fund conservation and management work. And it's, it's an uphill battle to, to find funding, and that's what we're up against. Governments in Africa all need help. As Mandela said, wildlife can never be the priority, housing and Mm -hmm. medicine and all those other basic necessities are the priority for government. And Mandela actually said, well, it's a white man's hobby, so you get on with it. Mm. 
En tot zover deze uitzending. Wilt u deze reportage nog eens terugzien? Kijk dan op www.tweevandaag.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor het Twee Vandaag opiniepanel. Maandag zijn we er weer. Prettig weekend verder en graag tot dan.